Cari amici dell'angolo del gameplay, benvenuti in questo che ormai è il mio secondo vlog, quindi inauguriamo proprio un periodo di vlog devastante. Vi ho fatto questo vlog perché l'ho programmato, perché vi ho fatto gli auguri dopo, diciamo, nei video delle feste, eccetera, però semplicemente non volevo farvi solamente gli auguri, diciamo, appunto così in fra video, ok? Volevo proprio fargli gli auguri anche di persona, dice, di persona. Quindi auguri, buon Natale, buone feste, ragazzi godiamoci queste feste perché si sta bene a casa in vacanza, no? queste vacanze, il lavoro rompe il cazzo, la scuola rompe il cazzo, e invece a casa si sta bene, che non so chi, non, non concepisco chi dice che chi non va a lavorare, se non vai a lavorare non sai cosa fare, parla per te, faccia di cazzo, si vede che la tua vita fa schifo, perché io a casa da lavorare sto bene, sono pieno di roba da fare, eh, pieno di roba da fare, sono, non l'ho fatto apposta, cioè... Mi guardo, guardo me stesso perché non l'ho fatto apposta, ok? Eh, chiedo scusa a Babbo Natale, a Gesù, a Geova, a là, all'Isis, no, perché è un figlio di puta, è Toisis, to, Toisis, ok? Eh, allora, godiamoci queste vacanze, no? Buona, buon Natale, tutti, buone feste a tutti. E poi faccio questo vlog perché ho passato il Natale più bello della mia vita, ragazzi, vi spiego anche il perché. Allora, perché? Perché l'ho fatto? Fate bene a chiedere perché, che cazzo hai fatto di speciale? Non ho fatto un... Cazzo, sono stato a casa, non sono andato neanche a pranzo dai parenti, sono stato a casa, mi sono alzato all'orario che volevo, ho fatto quello che volevo, quindi ho giocato come un dannato tutta mattina, ho mangiato guardando la mia serie tv preferita e non mi sono rotto il cazzo, dopo pomeriggio ho fatto quello che mi pareva, dovevo uscire, sono andato via all'orario che cazzo mi pareva senza che nessuno dicesse... E ma già, vai già via, vai già via cosa, faccio di cazzo, sono qua da sei ore, no, per dire... Beh va bene, comunque, facciamo perdere queste cose, quindi... Ho imparato sulla mia pelle che alla fine le feste uno rischia sempre di essere deluso perché magari arriva carico, io parlo soprattutto visto che ci stiamo per arrivare a Capodanno, no? l'ultimo dell'anno, che non, sei, che non è Capodanno, perché Capodanno è Capodanno, l'ultimo dell'anno è l'ultimo dell'anno, se no, cioè hai capito, se no ci sarebbe un, conf un conflitto, guarda la diapositiva, questo è il Capodanno, questo è l'ultimo dell'anno, uno va dietro... Uno va, vabbè, bene così. uno va dietro quell'altro, no? Se si girano e, e cercano di... No, c'è un conflitto che noi non vogliamo che accada. Ci sono già troppi conflitti, figurati. Eh. No. E quindi dico soprattutto di Capodanno, dell'ultimo dell'anno, madonna puttana. E... Che sono la stessa cosa? Va bene. Mi sono messo comunque la cosa, avete visto più natalizia che avevo in casa, quindi... Tutto regalato, questo non ve lo faccio pagare. L'ultimo dell'anno... Che di solito arriva a carico di aspettative che dice, chissà che festa di solito è, sì, ok, magari vai, vai a una festa, magari ti diverti, eccetera. Alla fine, ragazzi, l'importante è stare tranquilli. Io probabilmente questo Capodanno starò a casa con la mia amorosa, ci faremo da mangiare, visto che i suoi vanno via. Ci faremo da mangiare. Piaciuto. Anche questa, segnatevele queste diapositive, ragazzi, segnatevele, gratis, è gratis, altro che, eh, potete usarla come intro YouTube. Allora. Eh, starò a casa con la mia fidanzata, non farò niente di speciale, però alla fine sicuramente starò molto meglio che magari andare, come ho fatto qualche volta, come ho fatto qualche volta, prendimi su, andare a chissà quale festa, carico di chissà quale aspettative, poi dopo alla fine, è come dire, vabbè, chi non ha mai fatto un capodanno in discoteca, no? Per dire, io perché non ci va, vabbè, taci, tu che non ci vai, abbiamo capito, però, e cosa, cosa fai alla fine? Cos'è di diverso da qualsiasi altra serata, no? Che sta più, va bene, però alla fine è come un'altra serata in discoteca. È importante arrivare tranquilli, l'ultimo dell'anno, è una serata come altre, dopo se uno vuole festeggiare perché dice, va bene, cambio l'anno, mi gioco, ok, però devi arrivare con la mentalità, vediamo se ho fatto su, perché adesso il discorso serio, cozzo, mi sono fatto, eh, devi arrivare con la mentalità, con la mentalità giusta, di solito sono le aspettative che rovinano le feste, ragazzi, l'importante è fare quello che si vuole fare, poi dopo... Anche se non è quello che si dovrebbe fare. Perché magari c'è della gente che dice ma a me è Capodanno, non me ne frega un cazzo. Ok, voglio festeggiare, sto a casa per i cazzi miei. Mi mangio una scatoletta di tonno. Mi faccio una sega. Alle 11 vado a letto. Ma se è quello che vuole fare lui, ragazzi, non fatevi la sega nel tonno. Ecco, l'importante è non farsi la sega nel tonno. Però, dico, no? Cioè, l'importante, se è quello che vuole fare, se è quello che vuoi fare, ma fallo, amico segaiolo, fallo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare di queste cose. Ora, sto leggendo, eh, perché... Sto leggendo, non è che ho, scr cioè, ho scritto i punti chiave, infatti adesso so che devo parlare dei saldi che mi hanno rovinato di una puttana. Perché? Perché mi hanno rovinato? Allora, lasciando perdere che mi sono trattenuto dal comprare Until Dawn, perché so che se aspetto 
fino a quando effettivamente potrò essere a casa e, goder- e godermi until dawn, perché adesso insomma, è una vacanza breve questa, no? la vacanza più lunga per me, come sapete, inizia più o meno in aprile, dove dopo finisco la potatura, tra la potatura e la raccolta ci sono quattro mesi, in quattro mesi io mi faccio quello che cazzo voglio, no? E, e mi diverto come voglio, no? Ok, allora, aspettando quel momento lì costerà un cazzo, perché c'è adesso costa 30 euro, comunque lasciamo perdere, nonostante questo, tra i saldi di Steam, e basta, perché ho comprato solo su Steam praticamente, tra i saldi di, di, di Steam, che dopo ci sarebbe tutto un argomento da fare su Steam perché c'è stato un casino della sicurezza di nuovo, ma lo lasciamo da parte, non, non sono un esperto, non voglio dire vaffanculo, vaffanculo Valve, però lo dico, perché vaffanculo, e i saldi di Steam, quelli di Amazon, eccetera, sono rovinato, ho comprato, e ora sì che, no, non c'ho bisogno di agire, dai ce li ho, e ho comprato Tear Away, come vi ho fatto vedere su... Un po' di tempo fa, però è un regalo di Natale per me. Su Tiraway su eh, Amazon, appunto, per la PlayStation 4, perché, eh, insomma, era un gioco che volevo, l'ho visto a 20 euro. Avevo detto che non compravo nessun gioco, perché mi sono comprato il computer, ho comprato Fallout, eccetera, no? Quindi ho detto, vabbè, adesso, basta, non c'è bisogno. Poi dopo arrivano i saldi, arrivano i saldi, e tu cosa fai? Tu cosa fai? Ti viene da comprare anche quello che non ti serve. Difatti, adesso leggo perché mi sono dimenticato, ho comprato... Ah, no, eh, Tiraway, Killing Floor 2, che lo volevo. Eh, Crypt of the Necrodancer, ok? Che è un gioco bellissimo, ragazzi, però io faccio cagare. E questo è il problema di quello che vi dico, no? Non comprare ciò che non vogliamo comprare. Perché dopo io ci casco sempre. Io ci casco sempre. Quando ci sono i saldi, puntualmente dico, beh dai, non mi interessa moltissimo, però costa un cazzo e lo prendi. Ho capito, ma se non te ne frega niente e lo compri, anche se non costa un cazzo, li ha buttati in eccesso, ok? Perché io ho comprato Crypt of the Necrodancer. Cri- 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 Crypt of the Necrodancer, che è praticamente un gioco molto carino, però è un gioco, è un rhythm game, ok? Quindi è un gioco musicale, diciamo, anche se è in una confezione diversa ed è quello il suo bello. Io faccio cagare nei rhythm game, ma è come la storia dei picchiaduro, io ho smesso di comprare i picchiaduro perché sono inguardabile, faccio cagare, ci gioco, non ci riesco, mi incazzo e dopo non ci gioco più. Stessa cosa, un gioco bellissimo, ci giocherò ovviamente perché quando dopo l'hai pagato ti sforzi, no, ti sforzi, però, adesso sto video sta venendo lunghissimo, doveva essere una stronzata di 3 minuti, invece sono già tanti minuti, e quindi se dopo tu non ci giochi, vedi che questo, questo mi dà, no, mi dà il colpo per ripartire, sono, ho un colorito strano perché non ho impostato i colori della webcam, vabbè, sembro malato, Forse sono malato, amici, forse sono malato. Questo mi dà il colpo, dicevo. Quindi se, se dopo alla fine compri della roba che poi non giochi, cioè, sono comunque soldi buttati in eccesso, quindi aspetta. Eh, Tear Away, Killing Floor, eh, Crypt of Necrodancer, eh, Battle Block Theater, questo lo volevo da un pezzo, no? Questo lo volevo veramente da un pezzo, è stato in sconto più o meno a un prezzo simile anche qualche mese fa, qualche metà, metà anno forse. Battle Block Theater, ragazzi, Battle Block Theater io lo volevo tantissimo, lo volevo tantissimo perché eh, io adoro... Gli sviluppatori di cui ora ho dimenticato il nome, quindi mi piacciono così... T- I Behemoth. Adoro i Behemoth, ho adorato Castle Crasher. Eh, Battle Block Theater è un'altra cosa, ma speciale. Anche quello lì è un gioco speciale, ve lo consiglio. Si può giocare ovviamente anche in coop, non facciamo una recensione perché non è questo il luogo. Però, eh, quindi ho comprato eh, Battle Block Theater. Ah, Life is Strange, anche questo è un gioco che volevo da una vita. Comprerò anche la versione fisica perché ho giocato solamente il primo episodio. Perché a me i giochi episodici... Sarà stupido, per me gioco episodici, non piace comprarli episodio per episodio, io li prendo tutti finiti a prezzo di offerta, perché sono una merda, ok? Però, tipo, esempio, vogliamo, vogliamo un esempio? The Walking Dead, gratis, sul PlayStation Plus, il primo, no? Mi è piaciuto moltissimo, ho visto che uscivo il, sec- uscivo il secondo e dico, cazzo, lo compro. Ho aspettato abbastanza, ho dimenticato che esistesse, perché l'unico trucco per non comprarli è dimenticare che esistono. Ho dimenticato che esistesse, e badam, PlayStation Plus me l'ha regalato su PlayStation 4. Cazzoni. Forse tra l'altro ho detto una stronzata, perché forse il primo di Walking Dead l'avevo comprato, ma comunque lasciamo perdere, non è questo il punto, no? Non è questo il punto. Fantastico, no? Eh, basta aspettare abbastanza, va bene, non volevo aspettare una vita perché Life is Strange è veramente speciale, ho giocato solamente il primo episodio per adesso, ma ho già capito che è un capolavoro, come hanno detto tra l'altro tutti quelli che l'hanno giocato tutto, quindi eh, ho aspettato, 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 volevo di- aspettare la versione fisica anche, perché ho detto vabbè dai, non gliel'ho comprato fino adesso, tiro fuori sti cazzo di 20 euro, gliela compro fisica, 
perché meritano, sono uno sviluppatore nuovo, sono gli stessi sviluppatori ragazzi di Remember Me, che vi farò, lo faremo magari, sì potremmo fare questo, potremmo fare un giorno una, un, un episodio tra, da eh, Remember Me, perché era veramente bello Remember Me ragazzi, era veramente bello, datelo, datelo. No, non andatelo a guardare, perché lo faccio io, aspettate che ve lo faccio vedere io, non vi preoccupate, e, quindi prima del 2018 lo facciamo. Quando è un gioco che volevo tanto, l'ho sempre visto in offerta, 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 alla fine l'ho preso, vaffanculo. E questi qua tu dici, beh, non è tanto, sì, sono 70 euro, butta- sono 70 euro così di traverso, perché ho preso anche The Long, The Long Dark, che è una stronzata atomica, perché, vabbè, mi ispirava come ambientazione, ma è uno di quei giochi che alla fine ce ne sono 10.000 in giro, vabbè. Eh, quindi 50 euro così di traverso, più 20 per tear away, 70, 70 euro buttati in questi saldi. Tu dici, ma non sono tanti 70 euro, hai preso alla fine 4, 6, 7 giochi? Sì, però cazzo avevo appena speso, appena speso 900 euro per il PC ragazzi, non va bene. Allora cerchiamo di non comprare comunque in, in modo impulsivo quello che non ci interessa come ho fatto io con The Long Dark e The Crypt of the, Crypt of the Necrodancer, eccetera. Questo è il pericolo degli acqu- dei saldi di Steam. Detto questo, godetevi lo stesso le vacanze, spendete come dei maiali, fatevi una backlog di 150.000 titoli e poi ci rivediamo per gli auguri di buon anno. No, facciamo anche dei video in mezzo, ovviamente il 27 non ci sono, perché è domenica e come sapete domenica non escono video, non me ne frega un cazzo che è vacanza, domenica, domenica e domenica. Dio si riposa, angolo del gameplay si riposa, il mondo smette di vivere. Ehm... Tocchiamoci le palle tutti quanti, facciamo le corna, tocchiamo legno, tocchiamo ferro, tocchiamo... Quasi ribaltato la luce. Grazie per avermi seguito anche questa volta, cliccate su mi piace, condividete, commentate. Buone feste, visto che lancio... Buone feste!